안녕하세요 드림지게차입니다 아침 저녁으로 날씨가 많이 쌀쌀해졌죠 자 기쁜 소식 제 동영상이 천개를 넘었습니다 원래 천개 동영상 될 때쯤 제가 이벤트를 하나 기획을 했었는데 뭐 이것저것 다른 좀 일도 하고 제가 컨디션이 좀 안좋았어요 그러다 보니까 이벤트가 지나가 버렸는데 다음 기회에 꼭 어떤 이벤트를 하나 기획해 보도록 하겠습니다 자 오늘 작업한 것은 전동 배 지게차의 배터리 교환이죠 전동 지게차 배터리 교환하러 왔습니다 이게 좀 어려운 듯 쉬운 어렵진 않은 작업이죠 쉬운 작업인데 좀 위험성이 있습니다 그게 무엇이냐 주로 그 전동 배터리 교체 작업할 때는 지게발을 하나만 사용하거든요 그랬을 때 지금 오른쪽에 있는 그 빨간 표시된 지게발이 굉장히 위험하죠 저게 높이가 딱 사람의 눈높이에서 약간 윗부분 사람 이제 키에 따라서 다르긴 한데 그 저게 이제 빈 발이 이렇게 공중에 떠 있으면 은 거기에 부딪힙니다 꼭 조심하라고 얘기를 하고 말씀을 몇 번을 드려도 꼭 부딪혀요 아 정말 위험합니다 여기 면도칼처럼 날카로워서 저기 굉장히 잘 부딪혀요 심지어 저도 이제 저 정도 높이에 지게발을 들어놓고 밑에서 무슨 작업하다 보면 은 저도 부딪히거든요 근데 이제 큰 현장이나 이런 곳은 안전모를 쓰고 있기 때문에 그래도 어느 정도 안전한데 이런 곳 대부분 안전모를 안 쓰고 작업을 하잖아요 그러면은 굉장히 위험하죠 엄청 아파요 아프고 찢어지기도 하고 잘못하면은 밑에서 위로 들이받은 괜찮은데 저 높이가 딱 눈에서 약간 올라가 있기 때문에 안 보입니다 이게 안 보여 갖고 저 엑스표 오른쪽 빈발 이제 바뀔 수도 있겠죠 왼쪽, 왼쪽일 수도 있겠죠 저 빈발이 굉장히 위험해요 이것은 뭐 맨날 얘기해도 시작하기 전에 얘기해도 해도 그래도 위험하고 저는 이제 저기다가 어떤 때 장갑을 끼워 넣기도 하고 부딪혀도 좀덜 다치게 아니면 눈에 잘때 이게 무엇인가 거기다가 감싸 놓기도 합니다 정말 위험한 작업이죠 자 지금 이제 전동 배터리인데 요거는 이제 케이스가 통째로 돼 있어요 그대로 통째로 빼서 통째로 실으면 집어 넣으면 되거든요 요 전동 배터리도 조금씩 다 다릅니다 다 똑같이 생긴 게 아니죠 저 케이스 안에서 배터리만 꺼내는 경우도 있고 그러니까 이제 만약에 케이스 안에 또 케이스가 들어있는 배터리죠 자 굉장히 위험해 이럴 때 아차 하면 부딪히는 겁니다 저 높이가 이렇게 이렇게 이제 케이스랑 통째로 빼내는 이런 작업은 더 쉬워요 훨씬 쉽죠 그대로 집어넣어서 그대로 빼기만 하면 되거든요 자, 지금 이제 시트가 잘안 제껴지는 모양이에요 지금 다시 한번 제껴 보도록 하겠습니다 꽤 오래된 지게차죠 이 지게차 그러나 아직 팔팔합니다 배터리만 교환해 주면은 역시 굉장히 팔팔한 지게차가 되죠 이곳은 이제 우리 지역에 있는 타이어 가게에요 대형 타이어 대형 차들이 많이 들어와서 작업을 하는 곳인데 저도 이제 이곳이 요 건너편에 있다가 이사를 한 곳이거든요 예전에는 지게차 타이어 아니죠 펑크 때우로 한번 갔던 적이 있던 기억은 있습니다 그런데 지금은 이제 지게차는 지게차만 전문으로 하시는 분이 있어서 그분을 이용하고 있죠 자, 이렇게 걸어서 그대로 들어서 빼기만 하면 됩니다 이것은 거의 대부분 보면은 많은 여유는 없어요 거의 그 케이스가 이 배터리 자체가 거의 공간이 없게 만들어져 있기 때문에 무조건 막 들어도 안 되고 신호를 받으면서 조심해서 빠져나와야 됩니다 네, 간단하죠 이렇게 케이스로 돼 있으니까 저 안에 있는 배터리, 배터리만 빼내는 그런 배터리도 있어요 이렇게 이거는 이제 케이스 통째로 훨씬 간단하죠 자 이렇게 해서 
갖다 놓고 실어 놓고 아까 내린 거 교체하도록 하겠습니다. 현재 이제 이 배터리가 새 배터리가 아니고 이제 이분은 배터리를 재생을 하시는 분이에요. 재생해서 다시 사용을 하는데 그 사, 재생을 하더라도 굉장히 오래 쓴다고 하더라고요. 불경기 그리고 환경을 위해서도 이렇게 재생 배터리 쓰는 거 적극 추천해 드립니다. 이거 만약에 쓰고 버리고 쓰고 버리고 그럼 얼마나 많은 폐기물이 나오겠습니까? 환경 폐기물이 이렇게 재생해서 쓸수 있다는 거 배터리는 가격도 저렴하고 또 환경에도 도움이 되는 거죠. 자 이렇게 해서 내려놓고 다시 또 가서 넣도록 하겠습니다. 일단 빼는 거 금방 뺐죠. 이게 이제 제가 이 캠을 포크를 볼수 있게 행가방에 설치를 했기 때문에 지금 잘 보이는 거지만 지게차에 앉아서는 또이 정도 시야가 나오지 않거든요. 굉장히 많이 가립니다. 이 지게발을 저기에 넣기 위해서 들었을 때이 지게차 운전하는 사람에게는 굉장히 많은 시야가 가리게 돼 있어요. 그러나 그것을 잘 극복을 해야 되겠죠. 자, 이렇게 이제 만약에 전면 유리창으로 안 보일 때는 머리를 내놓고 보셔라 그랬죠. 머리를 내놓고 봐야 되는데 오른쪽 발은 무방비 상태에 한번 더 말씀드립니다. 제가 이 전동 배터리 교체할 때마다 가장 우려되는 부분이 바로 이 오른쪽 발, 빈발 저것을 가장 주시해야 되거든요. 굉장히 우려스럽습니다. 언제든지 사람들이 와서 부딪힐 가능성이 있다는 거 주위에 사람들이 없는 게 맞죠? 없어야 돼요. 없어. 작업자 외에는 없는 게 가장 베스트고 만약에 누군가가 도와주러 왔다 그러면 은저 발을 인지를 시켜줘야 돼요. 이 발을 조심하라고 꼭 얘기를 하시고 해도 부딪히는데 얘기 안 하고 하면 은뭐 100%죠. 이번에는 이제 교체하면서 부딪히지 않았습니다. 아무도 안 부딪히고 무사히 수 있었는데 제가 미리 다 말씀을 드렸어요. 그발 조심하라고. 근데 그게 무슨 얘기인지 모르고 와서 부딪히고 또는 얘기할 때만 기억을 했다가 작업하다 보면 깜빡해서 부딪히는 경우도 많이 있죠. 자, 이것도 간단하죠. 이대로 집어넣으면 끝입니다. 이제 지게차의 상황에 따라서 왼발에 걸지 오른발에 걸지 그것은 이제 본인이 선택하는 거예요. 지금 이럴 경우 오른발에 저 배터리를 걸게 되면 은 왼쪽 발이 저 사이로 들어가야 되잖아요. 마스터, 마스터와 저 앞에 어태치먼트 사이로 들어가야 되기 때문에 조금 제약사항이 있죠. 이제 이렇게 왼쪽에 걸어버리면 오른쪽은 자유롭습니다. 대신 사람 조심, 사람 조심, 조심, 항상 조심. 지금 여기 직원분 계시죠? 저분도 미리 이제 얘기를 말씀을 드렸기 때문에 항상 조심을 하고 있는데 저게 아차하면 와서 부딪히는 거. 이럴 때 조심해야 돼요. 자, 들어갈 때도 굉장히 조심스럽죠. 저 위에서는 잘 가늠이 안 되거든요. 그래 밑에서 이제 신호해 주는 대로 들어가는데 뭐 간단하죠. 이것도 케이스가 들어있는 케이스 안에 들어있는 배터리이기 때문에 간단합니다. 어떤 거는 이게 안 들어가 갖고 애 먹는 경우도 있어요. 이 전동 배터리 작업 정말 잊을 만하면 한 번씩 하는데 어떤 것은 굉장히 안 들어가서 애 먹는 경우도 있는데 대부분 뭐 쉽게 끝납니다. 전동 배터리 작업 지게차마다 조금씩 다르게 되어 있다는 거는 명심하셔야 돼요. 항상 다 똑같지 않습니다. 이렇게 해서 작업 끝나고 돌아가도록 하겠습니다. 자 이제 지금이 지게차, 영업용 지게차에게는 가장 일을 많이 해야 되는 시기입니다. 아직 본격적으로 추위가 온 것도 아니고 그리고 낮에는 나 많이 따뜻하잖아요. 이럴 때 일을 많이 해야 되거든요. 
근데 사실 우리 지역에는 그렇게 현장이 많지가 않습니다. 뭐큰 현장이 있으면 도움이 될것 같지만 큰 현장 있는 거 크게 도움이 안 되죠. 제가 항상 말씀드리지만 그런 곳에는 큰 현장에는 항상 건설회사 회사나 이렇게 쫓아다니는 지게차들이 있기 때문에 저희 지역에 있는 지게차에게는 뭐 많은 도움이 되지는 않고 있습니다. 지금 이제 이쪽 지역은 한꺼번에 개발을 하는 게 아니고 능곡 1지구, 2지구, 3지구 이런 식으로 나눠져 갖고 조금씩 조금씩 개발을 하고 있어요. 그런 것 때문에 어떤 때는 뭐 지게차들이 많이 들어와 있을 때도 있고 또 보통 때는 거의 그 일이 없기 때문에 지역에 있는 지게차 몇 대만이 명목만 유지하고 있을 뿐이죠. 어쨌든 예전보다 일이 많이 줄은 것은 사실입니다. 그게 뭐 어떤 분들은 요금이 올라서 줄었다 그렇게 말씀하시는 분도 있는데 저는 이제 그것은 아주 미미한 이유일 뿐이고 일 자체가 없는 것 같아요. 현장이 많지 않거든요. 장이 많지도 않고 지게차는 조금 더 늘어났거든요. 지게차들이 일이 없으면 범위가 넓어진다 그랬죠. 좀먼 곳도 가죠. 예전에 일이 많을 때는 조금 먼 곳은 잘안 갔었는데 이제는 일이 없기 때문에 조금 먼 데까지 가게 되죠. 그러다 보니까 그 지역을 커버할 수 있는 지게차가 늘어난다는 얘기죠. 자, 그렇게 일은 줄어들고 지게차는 늘어나고 그런 효과가 오는 거죠. 요것도 이제 곧또 좋아질 날이 있을 겁니다. 다시 이제 원래 상태 그때가 될 때까지 잘 버티면서 겨울을 나도록 하겠습니다. 그렇게 주행할 때도 항상 조심해야 되겠죠. 지게차는 자 모두 모두 안전운전 하세요. 감사합니다.